Olha, parabéns, viu? Você, você vestiu a camisa. Um mês de empresa já tá matando um leão por dia, meu. É, legal que você gostou do que eu fiz aí. Eu gostei de ver, meu. É, meio confuso. Por quê? O que que houve? Não, tô um pouco confuso aí com... Por que que tá confuso, meu? O que tá acontecendo? É porque eu ainda não entendi exatamente o que, é que a gente faz aqui. Ah, a gente bota a mão na massa. Sim, mas objetivamente. A gente pensa fora da caixa, né? Não. Isso. Beleza, mas a gente vende o quê? Consultoria. CDMP Consultoria, uma empresa de consultoria. É, mas a gente vende consultoria pra quê? Pra quem quer encontrar soluções. Soluções pra quê? Pra vestir a camisa. Vestir a camisa de quê? Da empresa. Que vende o quê? Soluções. Pra quê? Pro futuro, meu. Soluções pro futuro. Sim, mas como que vende o futuro? Como é que vende o futuro? Com soluções ó, inovadoras que, né, que... Tá, tá maluco, porra. Pra que você quer saber no que você trabalha, caralho? Tu quer me fuder? Tu quer fuder o esquema de geral aqui? Não. Por que tu não fica olhando pro computador fingindo que você trabalha até 5 horas da tarde e vai embora? Fica no WhatsApp Web compartilhando meme igual todo mundo aqui. Ah não, quer saber por que você trabalha? Por que você quer saber, porra? Isso aqui não existe? Claro que não, caralho. Olha o meu sotaque, sou carioca, porra. Só finge que eu sou paulista pra ganhar mais. Isso aqui não tem nem grau, essa porra. Tudo que é personagem, tudo mentira. Tudo isso, tudo isso que o sol toca, menino Luiz, é tudo mentira, é tudo uma grande lavanderia essa merda dessa Faria Lima. Aquela empresa ali de baixo, Btec. Três andares nesse prédio aqui, sabe o que ela faz? Não. Porra nenhuma. Inovação e solução de recursos para tecnologia, sabe o que quer dizer? Nada. E aqui é a mesma coisa, CDMP Consultoria. Sabe o que é CDMP? Não. Cabeça do meu pau. Uau. A gente fizeram essa piadinha. A Faria Lima é o Projac de São Paulo, é tudo mentira, irmão. Mas tem alguém que paga pra gente não trabalhar? É, tu não é filho de um, de um rico? Pode falar. Não. Qual é teu nome, Luiz? É Luiz Swartz. Swartz, eu imagino que o senhor Swartz era o... Pedreiro? Trabalhava em construção civil? Não, era um sueco. Uhum. Engenheirado. Uhum. Ué, qual o problema? Qual o problema é que ele provavelmente tem recursos, não é? E ele alocou esse recurso num fundo. Um fundo que gere startups como essa daqui. Faria Lima é toda assim. Todo mundo que é filho de, alguma, de algum rico e o seu emprego aqui, na verdade, é uma maneira de gente como você ganhar dinheiro de forma menos constrangedora que através de uma mesada. Tá, mas não te incomoda não trabalhar com nada? Você já trabalhou? Não, esse é meu primeiro emprego. É horrível, brother. Não tenta, cara. É humilhante, é degradante. Você tem que fazer coisas, às vezes, físicas, tipo carregar coisas e entregar relatórios. Tipo, tem que trabalhar mesmo o contrato. Você tem que ler documentos e, eventualmente, escrever documentos. E se você entrega e não tá bom, eles mandam de volta e você tem que fazer de novo. Tá? E de novo, até ficar bom. E quem diz que fica bom é o seu chefe, que te dá ordem, sim. Você tem que acatar ordens de uma pessoa e executá-las. E às vezes, nesse meio tempo, você tem que lidar com pessoas... pobres. Você não lidou com pobres? Não. É horrível. É horrível. Tá. Eles têm demandas e eles têm sempre um parente precisando de cirurgia. E tem que ouvi-los e <risos> rir das piadas dele sobre boletos. Sabe o que são boletos? Não. Então, eles falam muito de boleto e de parcelas. E eles parcelam tudo. Enfim, se você quiser, eu te demito e você vai conseguir, enfim, um emprego ganhando um quinto do que você ganha aqui, provavelmente. Porque os salários de emprego de verdade são muito piores mesmo. É isso que você quer? Tudo bem, a gente... O que você tá fazendo? Eu tô buscando soluções pra gente pensar fora da caixa. Esse é meu garoto! Então a nossa empresa bateu a meta no campo da vestição de camisas, galera. Isso é sensacional. A gente também estourou, bateu recorde no sentido de soluções disruptivas. E acima de tudo, eu tô muito feliz de falar aqui com o setor de desconstrução de paradigmas, porque o trabalho de vocês está maravilhoso, vocês estão pensando fora da caixa, isso é maravilhoso, tá? A gente está trabalhando numa empresa que não tem só soluções, a gente aqui tem propósito. Não. Isso! Meu garoto! É. Vamos lá, que hoje o cappuccino é por minha conta. Eu no frappuccino também, meu.